Praise the Lord, everybody. Gloire au Seigneur, tout le monde. Welcome in our 21-day devotion on the Gospel of John. Bienvenue à notre dévotion de 21 jours sur l'Évangile de Jean. Today we're going to start with the very first uh, chapter. Et aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre. And I want to read to you uh, two verses, verse 1 and verse 2. Et j'aimerais lire, uh, vous lire deux versets, le verset 1 et 2. John says in John 1, In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. Jean déclare au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. The same was in the beginning with God. Elle était au commencement avec Dieu. And then in verse 14, et au verset 14, John declares, and the word was made flesh. Jean déclare, et la parole a été faite chair. And dwelt among us. Et elle a habité parmi nous. And we beheld his glory, the glory of the, as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Without a doubt, one of the greatest miracles ever recorded in the Bible. Et sans aucun doute, ceci est un des miracles les plus incroyables qui ont été euh, enregistrés dans la Bible. The greatest miracle ever seen in the history of humanity. Le plus grand miracle qui a été vu dans l'humanité. Is God becoming flesh. C'est Dieu qui se manifeste en chair. It is the greatest truth in the word of God. C'est la plus grande vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. And it is a powerful revelation. Et c'est une révélation puissante. That God became a man. Que Dieu est devenu un homme. That creator of the universe. Que le créateur de l'univers. The, the God that spoke everything into existence. Le Dieu qui a tout prononcé en existence. He became a man. Celui même est devenu un homme. A human being. Un être humain. So that he could feel what you feel. Afin qu'il puisse ressentir ce que vous ressentez. That he can see what you see. Afin qu'il puisse voir ce que vous voyez. As a man, God went through that pain and through hunger and through tiredness. En tant qu'homme, il est passé par par la douleur, par la faim et par la fatigue. He felt fear. Il a ressenti la peur. He saw a discouragement. Il a vu le découragement. There was sadness. Il y avait aussi de la tristesse. And because God became flesh, Et parce que Dieu est devenu chair. We do not serve a God that is distant and cannot relate to what we go through. On ne se sert pas à un Dieu qui est distant et qui ne peut pas vraiment comprendre ce par quoi nous passons. And so at the start of this 21 day fast. C'est pourquoi au début de ces 21 jours de jeûne. And the start of this 21 day devotion. Et au début de cette dévotion de 21 jours. My message to you today is this. Mon message pour vous aujourd'hui est celui-ci. God needs to become flesh in your life. Dieu doit se faire chair dans votre vie à vous. Not a distant God that you serve somewhere on a throne in heaven. Plus un Dieu distant que vous servez qui est assis sur un trône quelque part dans les cieux. Not a thought, not an idea. Pas juste une pensée ou une idée. But the thought and the existence of God. Mais plutôt l'existence de ce Dieu. Needs to become flesh in your life. Cette même compréhension doit devenir la chair dans votre vie. That means that God needs to become personal. Ce qui veut dire que Dieu doit devenir personnel pour vous. He needs to be able to feel what you are feeling. Il doit être capable de ressentir ce que vous ressentez. See what you are seeing. Voir ce que vous voyez. So that you can become more like him. Afin que vous puissiez devenir plus comme lui. I want you to understand today. J'aimerais que vous compreniez aujourd'hui. That our God is not distant. Que notre Dieu n'est pas distant. But he wants to become flesh in your life. Mais au contraire, il veut se faire chair dans votre vie. He wants to become that personal God that you can walk with every day. Il veut devenir ce Dieu personnel avec lequel vous marchez quotidiennement. He sees the pain. Il voit votre douleur. He feels the hurt. Il ressent votre peine. He sees the joy. Il voit également vos joies. And that's the amazing thing about our God. Et c'est la chose merveilleuse au sujet de notre Dieu. It is not a stone statue. Ce n'est pas une statue de pierre. It's not a graven image. Ce n'est pas une image taillée. It is not an idol with deaf ears. Ce n'est pas une idole avec des oreilles sourdes. But God became Came flesh. Mais Dieu s'est justement fait chair. And God should become flesh in your life. Et c'est pourquoi il doit aussi devenir chair dans votre so vie à vous. You know Afin que vous saviez, when sachiez you talk to him, que lorsque vous lui parlez, he hears. il entend. When you cry out to him, que lorsque vous écriez vers lui, he sees. il voit. And when we fast and pray, et que lorsque nous prions et jeûnons, he will answer. il répondra alors. Let us start this fast Commençons ce jeûne par laissant Jésus en permettant à Jésus a God that is flesh to you. de devenir un Dieu de chair pour nous, a un God. Dieu personnel. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Let's pray and fast together. Prions et jeûnons ensemble. First, the kingdom. Le royaume, premièrement. God bless. Que Dieu vous bénisse.